एवरी वन दिस इज बोनस और आज इस वीडियो में बताने वाला हूं मैं द कट्स ऑफ बीफ ठीक है क्योंकि ये पहले पार्ट में आपको बता चुका हूं सो डू वॉच द फर्स्ट पार्ट फर्स्ट देन कम टू द सेकेंड पार्ट ठीक है इसमें मैं पूरा एक एक चीज एक्सप्लेन करने वाला हूं तो डोंट टेक टेंशन गाइस दिस इज वेरी इजी एक्चुअली यू नो हम लोग कभी ट्राई नहीं किया एक ईजी वे में मेथड में पढ़ने का तो मैं एक एक चीज जो लिखा हूँ उसके हिसाब से मैं बताने वाला हूँ और अभी जो मैं अभी आपको इमेज दिखा रहा हूँ यू कैन टेक अ वन स्क्रीन शॉट सो इसको आप अपने पास में रखते हुए और यदि आप देखते जाओगे जो मैं अभी जो मैथड बताने वाला हूँ आपको आपको बहुत ईजी होगा ठीक है यू स्टार्ट विद दिस नेक पीस ठीक है द कट ऑफ द मीट इज वेरी फैटी नेक पीस इज वेरी फैटी एंड नॉट टेंडर एज अ प्राइम कट ऑफ बीफ प्राइम कट हम काफी जगहों में यूज करेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइम मीट इज अ टेंडर मीट इन द रिच इन फ्लेवर ठीक है तो हम लोग जस्ट कंपेयर करते हैं कि इसका जो मीट है क्या वो प्राइम कट के जैसा है क्या तो उस उस तरीके से हम लोग इस चीज को पढ़ेंगे कि हर एक चीज को प्राइम मीट से बीच बीच में हम उसको कंपेयर करेंगे ठीक है इज अ प्राइम कट ऑफ बीफ ठीक है नॉट एज टेंडर The part could be minced. We can be minced this part, and we can make a kebab of force meat. Force meat always comes under sausages. Okay, force meat means sausages. And the cooking method will be the slow cooking method for this neck. Clear? Then we come to the chunk. The chunk like the back of the neck, center between the shoulder of the cow. Okay? The meat is ideally for braising, stewing, or for casserole. Okay? कुकिंग मेथड बहुत ही मैटर करता है कोई भी आप मीट को आप जब डील कर रहे हैं कुकिंग मेथड ही होता है जिस वे में उस मीट को हम उसको डील कर सकें क्योंकि हर एक मीट का जो पोर्शन हम लोग निकाल रहे हैं जो भी हम पोर्शन यूज कर रहे हैं मीट का वो हर एक पोर्शन एक अलग अलग वे से आ रहा है ठीक है so यहाँ पे टेंडर होगा तो यहाँ पे कम टेंडर होगा यहाँ पे और कम टेंडर होगा क्योंकि यहाँ पे ज्यादा बोन मिलेगा हमें तो उस वे में कुकिंग मेथड हमेशा चेंज होता है ठीक है This piece of chunk can be sold as a roasting joint. Uh, particularly, इसको हम लोग एक्चुअली रोस्टिंग ज्वाइंट से सेल करते हैं ठीक है एंड दिस इज वॉट एक्सैक्टली द मैथड ऑफ कुकिंग दैट वॉट वी यूज इट फॉर द चक ठीक है देन कम्स टू द ब्लेड कट इज फ्रॉम द शोल्डर ऑफ द कैव ठीक है फ्रॉम द शोल्डर ऑफ द कैव शोल्डर पार्ट दिस इज गोना बी अ लार्ज पीस ऑफ अ मीट एंड द मसल इज डिवाइडेड इन टू वेरियस कट्स ठीक है टू द मैक्सिमम ईल्ड फॉर स्टेक to get a maximum yield for making a steak for that reason they divided into various cuts the blade right it it has a collagen connectivity tissues right to get more collagen cook in a moist method of cooking or braising then we have the fourth is the back rib okay the back rib is the piece attached to the shoulder the entire rib rack is divided into four ribs okay and the back ribs Okay, four means not is four part is about the four ribs. The name of that, the four ribs. Take okay? just a give example here. Let me show you. Here we go. The four rib and here the back rib. Take okay? four and five. Here the comes to the four rib now. Take okay? a back rib over here. So this is the fifth one. This is the four rib. The bone are cut off to make a square joint, which is after used as a roast. ठीक है, फॉर द रोस्टिंग पर्पज द कुकिंग विल बी द ग्रीलिंग ब्रेजिंग और रोस्टिंग इंडिविजुअल स्टेक फ्रॉम द बोन आर रोल्ड रिप कैन बी ब्रॉयल और पैन फ्राइड एज वेल ठीक है तो इसका जो होता है इसका हम लोग इसको पर्सनली रोस्ट करते हैं इसका एक्चुअली हम लोग ज्यादा रोस्टिंग में फोकस करते हैं ठीक है बिकॉज इट है जॉइंट्स बोन्स है काफी तो हम लोग उसको करेंगे बट अंडरस्टैंड दिस वन इट विल कैन बी गेट ड्राई सून ठीक है ये काफी जल्दी ड्राई भी हो सकता है तो इसका कुकिंग मेथड थोड़ा ध्यान से करना है हमें वेन वी कुक दिस वन वी शुड टेक केयर ऑफ लिल बेट बिकॉज ये ड्राई हो सकता है ये मीट कुक करने टाइम ठीक है सो वी हैव टू केयरफुल वेन वी कुक दिस लेट्स गो दिस फिफ्थ इज डन लेट्स कम टू दिक्स गो द लोन ठीक है लोन इज द मोस्ट प्राइम कट ऑफ द एनिमल मैंने पहले बताया था सो दिस इज द प्राइम कट Here we go. Prime cut, and this is like divided between the loin as a loin. Here we go. So loin, loin. Okay, ये actually पूरा loin होता है. ठीक है? So loins होता है. ये सिर्फ एक होता है तो tender loin होता है. और ये जो है ये पूरा एक ही होता है. लेकिन इसका जो cuts अलग-अलग cuts निकालते हैं, तो उसके नाम अलग हो जाते हैं. ठीक है? Simple है. कोई confusing नहीं है इसमें. Divided between the loin and the loin. ठीक है? Divide कर दिए. 
फेमस स्टेक कम फ्रॉम द लॉ एंड ऑफ द एनिमल ये ध्यान रखिएगा जो स्टेक होता है ये फेमस स्टेक्स जो होते हैं कम्स फ्रॉम द लॉ ऑफ एनिमल बिकॉज इट्स वेरी टेंडर ठीक है रिच इन फ्लेवर ऑल्सो कुकिंग मेथड क्या कर सकते हैं हम लोग रोस्टिंग ग्रिलिंग ब्रॉयलिंग और पैन फ्राइंग एंड परफेक्ट फॉर द कट ठीक है परफेक्ट फॉर द स्कट दिस कट आर लीन एंड ड्यू टू दिस कुकिंग कुक दैम फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन ठीक है फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन विल कुक दिस वन ऑफ टाइम अदरवाइज दे विल बिकम ड्राई ये हमें ध्यान रखना है ठीक है इसकी कुकिंग मेथड जो होगा हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा और क्योंकि ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कुक होता है बस ये ड्राई ना हो जाए इसीलिए सलोइन सलोइन देन कम आता है सलोइन ठीक है उसी के पार्ट्स हैं बट डिफरेंट कट कुकिंग मेथड विल बी मोर इज गन बी अबाउट द ग्रिलिंग पैन फ्राइंग एंड द रोस्टिंग ठीक है बिंग वन ऑफ द प्राइम कट एज दिस इज द प्राइम कट एज आई इन द लोइन सो दिस इज ऑल्सो द सेम पार्ट The prime cut of a beef sirloin can be processed into steaks, or it can be roasting, like it also served deboned as stuffed. It can be deboned and can be used for the stuff, okay, for stuff purposes. So the sirloin can tolerate the high temperature. Okay, here we can see it can easily tolerate the high temperature where this one cannot. Okay. and hence it is ideal for grilling grilling and the frying you know it's like a high heat 180 for frying 180 or more than 180 depends on the quantity and the size the thickness of the meat ye bhi bahut matter karta hai dhyan rakhiyega theek hai grilling jo hai you know that pit spit theek hai cooking method mein aata hai spit so grilling is all about like direct heat contact theek hai there we go so ye aap clear ho gaya ye bhi clear ho gaya dono same part hai but this can take the heat this cannot tenderloin again the same part the tenderest muscle right the tenderest muscles two tender two tenderloins can be obtained from one animal okay from one animal we can receive two tenderloins one of the expensive meat tenderloin is one of the expensive meat let me show you the here this is the expensive meat this is the only one piece right which is very expensive then comes to the eight one the eight one tenderloin has a three cuts okay let's figure it out what is the three cuts are the rib eye steak okay tender and expensive and also called as a club steak okay then we have a delimoic we have delimoinic then we have a rib steak okay ye aapka teen prakar ke ho gaya club steak delimoinic and the rib steak okay cooking method will be the grilling pan frying and the roasting ठीक है ये क्लियर हो गया तो ये पहला था इसका अब आता है दूसरा और तीसरा लेट्स सी सेंटर पार्ट ऑफ द लॉयन सो दिस इज द प्लेस वेयर इट लोकेटेड एंड द कट ऑफ द लॉयन व्हेन द टी द टी शेप हियर वी गो दैट्स द रीजन वी से एज अ टी बोन स्टेक शेप बोन ऑफ द स्पाइनल कर्ड गेट ट्रैप्ड इन द कट दिस स्टेक आर कट द पार्ट ऑफ द टेंडर लॉयन मसल्स बिकम द पार्ट ऑफ द स्टेक यहां पे देखिएगा एक बार ये जो टेंडर लॉइन मसल्स है टेंडर लॉइन मैंने बताया था काफी एक्सपेंसिव होता है तो जस्ट बिकॉज ऑफ द टी बोन इज द पार्ट ऑफ द टेंडर लॉइन फॉर दैट रीजन इज गन बी द मोर एक्सपेंसिव आप समझ रहे हो इसको टेंडर लॉइन मसल्स बिकम द पार्ट ऑफ द स्टेक एंड दैट इज द रीजन दे आर मोर एक्सपेंसिव बिकॉज जस्ट द पार्ट ऑफ द टेंडर लॉइन ठीक है दैट इज द टी बोन स्टेक देन द थर्ड ऑफ द एट वन ठीक है द पोटर हाउस स्टेक Porter house steak. The end of the loin touching to the sirloin. Here we go. Shape is small as T-bone steak. It's say chota hota hai, theek hai? But it's very different from porter house. Kafi difference hota hai isme because it's gonna be in the heart of the tenderloin called chateau brand, theek hai? It's called as a chateau brand and become of the most expensive steak. And that makes this thing again expensive steak. ओके, सो क्लियर हो गया ये भी एक्सपेंसिव है टी बोन भी एक्सपेंसिव है इसके पहले तो बताया था मैंने आपको जो कि टेंडर लॉइन का ही पार्ट्स है रिब आई स्टेक वन टू थ्री ठीक है सो दिस इज द वन टू थ्री किसका एट का टेंडर लॉइन का वेरी गो दस कम टू द नाइन्थ रंप नियर द लेग बिगिन ठीक है टफर जॉइंट ऑफ मीट एंड इट रिसीव अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज एंड हेंस डज नॉट कंटेन a good amount of fat okay so this cut meat can be deboned and rolled and served as a joint to be a roast 
Have hit the cooking method will be the grilling. Then the taking care while cooking is going to be a dry very fast. It's going to dry very fast because the fat is not there. यहाँ पे हम समझ सकते हैं चीज की जो भी मीट में फैट कम होगा we have to take care of that personal meat because it will get out of the moist easily the cooking method dhyan se choose kijiyega jaise ki hum log usko use kar sakte hain thoda sa moist wala cooking method theek hai if you don't know about the moist cooking method please go to the, go to the my previous videos which has the cooking methods you can easily understand the cooking method that which one is the best for the meat okay here we go the top side of that so the rump ka jo hai wo top side then we have silver side Let's figure out what exactly this all are. Top part of the thing of cow. Okay, cooking will be the grilling, braising, or stewing. Also be roasted as a joint. Thing, you know, समझते हो आप जैसे कि जो आपका ये पैर है, आपको दिखा देता हूँ इसमें. ये जो shank होता है और ये होता है, उसके बीच में जो आता है ना, इसको thing बोलते हैं. ठीक है? That's called thing. Here we go. The silver side, the lower part of the thing, coarser kind of meat. Going to be a coarser kind of meat, right? Not advisable to use for roasting joints, so it can be ground and used in force meat and can make kebabs. Okay, force meat again, like a kind of a sausages. So those are like we can make a kebab, right? A finely minced. Here we go. Okay, so so the next we'll see here the hind shank. Okay, the hind shank, back leg of the beef below the knee. Okay, the hind shank. I'll show. I'll show you the hinge shank, the back of the knee, this one, and the fore shank, the front one. Ten and seventeen. I'm gonna show you right now. The back leg of the beef below the knee, right? A narrow bone called shin bone. ठीक है narrow bone called shin bone. The part of the muscles has loaded of connective tissues. It releases a loss of juice. Here we go, which reduces the gelatinous consistency when it gets cooked. Here we go. Exactly right. अपने को क्या है कि ना यार मतलब रट्टा नहीं मारना ठीक है अपने को समझना है तो कट्स ऑफ बीफ जितने भी कट्स हैं ना थोड़ा टफ होते हैं समझने में तो मैं आपको बस एक अच्छे समझाऊंगा जैसे कि आपको यूं समझ में आ जाएगा कि यार लेग पोर्शन या सूप के लिए यूज होगा बिकॉज इट हैज मोर इन एस्पेक्ट जनरेशन बिकॉज इट जनरेट मोर एस्पेक्ट ऑयलीनेस ज्यादा होता है बोन्स के पास है ना जॉइंट के पास और पैर के पास क्या होगा मीट तो मिलेगा नहीं ऑब्वियसली विल गेट मोर मोर ऑफ ऑयलीनेस ठीक है दैट इज वाई वी आर हियर Gelatinous consistency when it's cooked, right? For longer duration, this curd ideally used for making stocks for the soup and sauces. Okay, good for braising, boiling, and stewing. You can see here all the moist cooking method I'm using here. Okay, because we're getting a good about a good amount of a gelatinous right here. Okay, it's easier. Here we go. Seventeen, the fore shank, which is the 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 fore leg. Of the beef, making stock sauce, just like a hen shank, just like this. So there's nothing like difference in this. Okay, so yes, seventeen or ten clear over here. Here we go. The skirt. What exactly the skirt means? Thin layer of uh, fibrous muscles, fibrous muscles, interlaced with the fat that formed a wall around the stomach. You know, a wide color like layer of actually stomach के ऊपर में उसको बोलते हैं skirt, right? Very thin layer. ठीक है, is a tough membrane are cleared and then and then the meat is chopped up to prepare the braises are uh, stewed. ठीक है, it can be braised or can be stewed. The cooking method of skirt. Then we have the twelve is the flank. Flank is the part of the skirt. इसी का part होता है eleventh का. Very tender, like a steak hidden under the skirt. ठीक है, the steak hidden in the stock and often they use for boiled or pan fried. Okay, this is clear. Then we have the short plate, which is the middle rib of the rib cage. ठीक है, so the short plate जो होता है, you can see here the plate, the short plate is under the rib. ठीक है, middle rib of the rib cage used to grill or even poaching. Deboned and rolled and served as a roast. The short plate, uh, ribs. So we're gonna go for the rib roasting and the grilling process. Here we go. The next page, the last, not the least, and this is something that everybody knows. I think so. The brisket, the part, the bottom part of the beef. Here we go. The brisket. Here we go. हर एक जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे 
एक एक चीज को हम लोग काफी बार डिवाइड करते हैं और उसका नया नया नाम रख देते हैं ठीक है इसलिए हमें इतने सारे लगते हैं कि यार इसके सेवनटीन पार्ट है ऐसे कैसे याद करेंगे यार बहुत ईजी है किसी चीज का बोन हटा देंगे तो उसका नाम चेंज हो जाता है किसी का बोन रहेगा उसका नाम चेंज हो जाता है ठीक है वेरी सिंपल एंड क्विक यार यार पढ़ते टाइम है यार मतलब दिमाग में रखना मत कि यार ये बहुत टफ है ठीक है फिर आपको समझ में नहीं आएगा और मैं आपको समझा रहा हूँ ना आप बस देखिए और यूँ खत्म करेंगे इसको ठीक है ये देखो द ब्रिस्किट द लो पार्ट ऑफ अटैच टू द फोर शैंक द फ्रंट लेग जो कि ऑफ द एनिमल क्लासिकली ब्रिस्किट आर यूज फॉर सोल्टेड बीफ ठीक है Classically, the brisket are used for the salted beef, but it can be excellent roast or it will get the grill. Okay, excellent when it will get roast or grill. Here we go the fourteenth and the fifteenth here. The clod area below the chunk. Okay, chunk above the fore shank, above the fore shank, and will be good for boiling, stewing, or braising purposes. Here we go. You clear with this, and here we go the sixteenth, the thin. This is the extended part of the rib, which soft bones, and also refers to the leg of the mutton. Leg of the mutton in the beef. Okay, it's not about we just kind of say mutton here. This is like just like a leg of the mutton in the beef. Very thin and soft bone. That's the reason we say we use in the mutton here. Okay, this is actually good for the barbecue and the grilling, poaching, and pan frying. ठीक है आई होप यू गाइस क्लियर विद दिस ठीक है ये कट्स ऑफ बीफ एक्चुअली थोड़ा टफ होता है इसलिए काफी सारे कमेंट्स आए थे मुझे कि यू कुड जस्ट हेल्प मी विद दिस वन सो मैं काफी इसको डिफाइन किया मैंने जितना हो सके इसको मैं कट ऑफ बीफ को आपको डिफाइन करने के सोचा कि आपको जैसे इजिली समझ में आइए ठीक है इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम जस्ट कमेंट मी एंड यू कैन हैव माई इंस्टाग्राम पेज बट आई ऑलरेडी शेयर इन माई कवर पेज जो स्टार्टिंग वीडियो आप जब स्टार्ट होता है आपने देखा होगा एक इंस्टाग्राम पेज आता है दैट इज माई ओन पर्सनल पेज Do watch, learn, और ये आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं आपको समझा बया बीफ के बारे में एंड आपको ये वीडियो कैसे लगा प्लीज डू कमेंट दैट ठीक है सो आई एल फील गुड कि हाँ मेरा जो वे ऑफ एक्सप्लेनिंग है आपको वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है ठीक है टिल देन द क्लास में सम बीफ और ध्यान रखिए इसके बाद में एक और बीफ का वीडियो डालने वाला हूँ ठीक है विच इज अगेन एन इम्पोर्टेंट पार्ट सिलोइंस का ठीक है डोन फर्गेट वॉच दैट ऑल्सो स्टे ट्यून एंड प्लीज डू शेयर एंड कमेंट and they are hit the like button and don't forget to press the bell icon theek hai aur subscribe to your aapka support hi mera subscribe like so please don't forget to subscribe that and whenever you watch the video watch till end because kyunki kuch kuch tips hote hain jo main end mein bhi add karta hu theek hai here we go classification of wave <laughs> bye bye